dear students today i am going to explain problem number 8 in consignment chapter and the heading is like this when the goods are sent at cost price with abnormal loss in transit idu mamuli problem e adre ee problem alli one speciality enappa antandre idu varagu madira problem alli consignor consignige ಒಂದು ಕೆಟಗರಿಯ ಫುಡ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸಿದರು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ವಿತ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಎರಡು ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಎರಡು ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಳಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎರಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಒಟ್ಟು ಸೇಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ರಿವೀಲ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಫುಡ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಸುಂದರ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ತುಮಕೂರು ಎ ಬೇಬಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕೆ ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಟಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ನೆಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ಕೆ ಜಿ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ನೋಡಿ ಇವೆ ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟಿನ್ಸ್ of the net weight of 1 kg and 1 kg matte 2 kg half kg ee classification maadi aa goods anna kalisidare that is the consignee's commission was fixed at 5% on sales proceed the cost price and selling price of the product is as under what the cost price matte selling price ee rite avaru classify maadidare particulars 1 kg tin half kg tin eradu divide maadidare that is cost price 1 kg tindu 10 rupees half kg tindu 6 rupees sales price 1 kg tindu 15 rupees half kg tindu 7 rupees ee rithi classify madidare next the consignment was booked on freight pay bay freight pay freight to pay basis andre freight to pay basis andre enappa andre idu ee rithi ena problem kottre nimage freight to pay basis anta kottre Uh, the freight charges actually paid by the consignee pay consignee pay martane adre in turn consignor a amount na consignee ge pay martane illi nam en martive appandre ee ondu freight to pay basis anta kanta line idre neevu statement madbekadre that expenses are paid by the consignor antu bittu consignor ge hard martivi accounts madbekare that expenses are paid by the consignee antu bittu consignment account debit martivi in the name of the consignee aste difference in enilla next freight charges came to 2% on sales value iga sales value indre sales value mele 2% take aagtivi na problem madbeka torusthe nanu next one case containing 50 tin of 1 kg was lost in transit andre illi 1 kg tin 50 kg 1 kg of 50 ಟಿನ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಟು ದಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಲ್ ಸೆಂಡ್ ಬೈ ದಿ ಕನ್ಸೈನಿ ಕನ್ಸೈನಿ ಆಫ್ ಇಯರ್ಗೆ ಅವನು ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸ ಅಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕೆ ಜಿ ಒನ್ ಕೆ ಜಿ ಆ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟಿನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸೈನಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೆ ಜಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಟಿನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸೈನಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಕನ್ಸೈನಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕ್ ಎಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಶೋ ದಿ ನೆಸೆಸರಿ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಸೂಮಿಂಗ್ ದಟ್ ದಿ ಕನ್ಸೈನಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಪೇಯ್ಡ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ದಮ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸೈನಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ರೀಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಗ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ
ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿನೇ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸೈನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒನ್ ಕೆ ಜಿ ಟಿಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಕೆ ಜಿ ಟಿನ್ಸ್ದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಕೆ ಜಿಸನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಕಾಸ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಕಾಸ್ಟ್ ರುಪೀಸ್ ಟೆನ್ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಫ್ ಕೆ ಜಿ ಟಿಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಕೆ ಜಿಸನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ನಾನ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಕಡೆ ಬದಿ ಕನ್ಸೈನ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೈಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಫ್ರೈಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸನ್ನು ಅವನು ಹೆಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಿದೆ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಕೆ ಜಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಕೆ ಜಿ ಒನ್ ಕೆ ಜಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಕೆ ಜಿಸನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ರುಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮೇಲೆ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫ್ರೈಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಕೆ ಜಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಾಫ್ ಕೆ ಜಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಕೆ ಜಿಸನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅದರ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸು ಸೆವೆನ್ ರುಪೀಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಬೇಡ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಬೆಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಫ್ರೈಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಈಗ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಕೆ ಜಿಸು ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಒನ್ ಕೆ ಜಿ ಕೆಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ ಎ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಲ್ಸ್ ಬೇರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಬೇರೆ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಫ್ರೈಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇನ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಈ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ಗೆ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕೆಟಗರಿ ಒನ್ ಕೆ ಜಿ ಕೆಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಾಫ್ ಕೆ ಜಿ ಕೆಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಕೆ ಜಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೆವೆನ್ ರುಪೀಸ್ಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಾರ್ಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇದು ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಏಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಏಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಫ್ ಕೆ ಜಿ ಕೆಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೊಡ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾನ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಕಡೆ ಬರೀ ಕನ್ಸೈನ್ ಆರ್ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಕನ್ಸೈನ್ಡು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಕೆ ಜಿಸಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಕೆ ಜಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೊಂಡ್ ಎಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಕೆ ಜಿ ಕೆಟಗರಿನಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಕೆ ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು
ஆஃப் கேஜி கேட்டகரி ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இஸ் ஒன் கேஜி கேட்டகரி ஓகேனா திஸ் இஸ் எ ஸ்டேட்மெண்ட் ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅವನು ಕೇಳಿದಾನ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಫುಡ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮು ಮತ್ತು ಅಬ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸುಂದರ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅಬ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸೈನ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ತವೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಓದೇನಾ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದ ಎಂಟ್ರಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಟ ಆಟೋ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಎಟ್ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಟ ಆಟೋ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಒನ್ ಕೆ ಜಿ ಮತ್ತು ಆಫ್ ಕೆ ಜಿ ಓಕೆನಾ ಒನ್ ಕೆ ಜಿ ಎಷ್ಟು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಕೆ ಜಿಸು ಇಂಟು ಟೆನ್ ರುಪೀಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸು ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಕೆ ಜಿ ಕೆಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಕೆ ಜಿಸ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಈ ಕನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿದೆ ಆ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಕನ್ಸೈನ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೈಟ್ ಟು ಪೇ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಫ್ರೈಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಕನ್ಸೈನೇ ಬೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕನ್ಸೈನರ್ ಬೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ಸೈನರ್ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟ್ಗೂ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದು ಸಹ ಇಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ದಿ ಕನ್ಸೈನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಹೌದಾ ಫಿಫ್ಟಿ ಕೆ ಜಿಸ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟಿನ್ಸು ನಮಗೇನಾಗಿದೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಒನ್ ಕೆ ಜಿ ಕೆಟಗರಿನಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಪ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆ ಅಪ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಗೋ ಅಥ್ ಬರ್ದ ಈಗ ಅಪ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ಗೆ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅಪ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಅಪ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಟ ಆಟೋ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ ಅಪ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಟ ಆಟೋ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೈ ಅಪ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ರುಪೀಸ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೆಬ
ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅದು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ಸ ಯಾರು ಮಾಡಿರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಯಾರು ಮಾಡಿರೋದು ಕನ್ಸೈನಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಕನ್ಸೈನಿ ಎಬಲ್ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸುಂದರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಆಟೋ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೈ ಸುಂದರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಲ್ಸು ಒನ್ ಕೆ ಜಿ ಕೆಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕೆ ಜಿಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ರುಪೀಸ್ಗೆ ಹಾಫ್ ಕೆ ಜಿನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಕೆ ಜಿಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆವೆನ್ ರುಪೀಸ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಸೇಲ್ಸು ದಟ್ ಇಸ್ ಸುಂದರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಡೆಕೊರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಗೇನ್ ಸುಂದರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಇದಾದಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎರಡೂ ಸಹ ಇದೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಆಟೋ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಒನ್ ಕೆ ಜಿ ಕೆಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಹಾಫ್ ಕೆ ಜಿ ಕೆಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಏಯ್ಟಿ ಟೋಟಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ರುಪೀಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಓಕೆನಾ ಇಷ್ಟು ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇದು ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಈಗ ಫಸ್ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಸೇಲ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಪ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಲು ಸಹ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ನೈನ್ ತರ್ಟಿ ಬಂತು ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಡಿಕ್ರಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ದಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ದಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಕೆ ನಾವು ಜರ್ಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಟ್ ಆಟೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಜರ್ಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ರೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಗೈನ್ ಇದು ಮುಗೀತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಬರ್ತೀವಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಂದರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ವಾ ಈಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ
ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಫೈನಲ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ನ ಬರೆದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಅಕೌಂಟು ಸಹ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಫ್ರೈಟ್ ಟು ಪೇ ಬೇಸಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರೈಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕನ್ಸೈನಿ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ದಿ ಕನ್ಸೈನ್ ಆರ್ ಬೇರ್ಸ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ದಿ ಕನ್ಸೈನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕನ್ಸೈನ್ ಕನ್ಸೈನ್ ಆರು ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾರದು ಫ್ರೈಟ್ ಟು ಪೇ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕನ್ಸೈನ್ ಕನ್ಸೈನಿ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕನ್ಸೈನ್ ಆರ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನ್ ಆರ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನಿ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಎರಡು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮೂರು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಎರಡು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅದರ್ವೈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಯೂಶಲ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು